teraz wprowadzimy ćwiczenie, które wykorzystywane jest nie tylko w systemie Ichwan, w wielu różnych chińskich systemach, odmianach ćwiczeń. Tego typu ćwiczenie w różnych wariantach jest znane. Nazywamy je San Xian Fan Sung Gung. Fan Sung Gung, ćwiczenie relaksujące, relaksacyjne. San Xian znaczy dosłownie trzy linii. Ćwiczenie to polega na świadomym rozluźnianiu, pogłębianiu rozluźnienia relaksu kolejnych części ciała. Poczynając od góry, od czubka głowy, stopniową uwagą schodzimy w dół i świadomie rozluźniamy kolejne części ciała. Dążymy do tego, żeby to było takie właśnie całościowe rozluźnianie, po prostu uwagę, kierujemy na czubek głowy, schodzimy w dół, równocześnie ciało się rozluźnia, czy wręcz po prostu zatrzymujemy się, zwracamy uwagę na ciało i nasze ciało się od razu rozluźnia, przechodzimy w ten stan relaksu. To jest pewien taki cel, coś co osiąga się po pewnym czasie ćwiczeń. Na początku jednak yy, może to być trudne, w związku z czym nie robimy tego całościowo, a z rozbiciem na części. Te tak zwane trzy linie. Te trzy linie to tak naprawdę strony powierzchnie ciała. Przód ciała, jedna linia, tył ciała, druga linia, Boki ciała to jest ta tak zwana trzecia. Stoimy tak jak poprzednio w naturalnej, zrelaksowanej, wyprostowanej pozycji. Staramy się już w tym momencie osiągnąć pewien stan odprężenia. Oddech swobodny, płynny, nastrój pogodny. Wyrazem tego, tej wewnętrznej pogody może być delikatny uśmiech rysujący się na twarzy. Uwagę naszą kierujemy teraz na czubek głowy. I myślimy o tym, że Skóra na czubku głowy, jak gdyby robi się miękka, rozluźniona, zanika tam wszelkie odczucie napięcia. Oczywiście powiązane jest to z relaksem całej twarzy głowy. I wszędzie tam, gdzie dalej będziemy przenosili naszą uwagę, będziemy na te części ciała rozciągać to odczucie relaksu, rozluźnienia. Będziemy te części świadomie rozluźniać. Czyli to nie jest tak, że my tylko sobie tam myślimy, czoło się rozluźnia, ale jednocześnie próbujemy bardziej tą okolicę rozluźnić. Wykonujemy konkretne fizyczne działanie, któremu towarzyszy równocześnie pewna intencja. Czyli następuje tutaj taka, takie pewne skoordynowanie pomiędzy naszą świadomością a ciałem, faktycznym działaniem. Zatem czubek głowy jest rozluźniony. I teraz przenosimy uwagę na czoło. Też ta część się rozluźnia. Wygładza, jak gdyby zanikają wszelkie zmarszczki. Następnie okolica oczu się rozluźnia. Twarz, policzki, usta, podbródek. Cała twarz jest zrelaksowana, szyja, górna część klatki piersiowej, od 
okolica splotu słonecznego brzuch, podbrzusze klatka piersiowa, brzuch, podbrzusze są zrelaksowane swobodny ruch tam następuje bez zakłóceń a więc oddech przepływa swobodnie, płynnie, naturalnie. Następnie uwagą schodzimy niżej jeszcze na nasze uda, przednia część ud, rozluźniamy je. Kolana, podkucia. Tam, gdzie zwracamy uwagę, myślimy o miękkości, rozluźnieniu i równocześnie te części ciała fizycznie staramy się rozluźnić w takim stopniu, jakim jest to możliwe. Nie jest to nigdy zupełne rozluźnienie, ponieważ gdybyśmy się rozwijali, zupełnie nie bylibyśmy w stanie utrzymać nawet pozycji. Więc chodzi tutaj zawsze o rozluźnienie, eliminację, w sensie eliminacji napięcia, które jest na wymierne, które jest zbędne przesady. A więc kolana, podchudzia, grzbiety stóp, palce stóp. Czujemy, że cała przednia część ciała jest zrelaksowana. Oddech swobodny, płynny, nastrój pogodny. Wracamy uwagą teraz na czubek głowy, który jest jakby miękki, rozluźniony. I teraz będziemy uwagą schodzić w dół. Ponownie, ale zajmiemy się tylną częścią ciała, a więc tył głowy, kark, górna część pleców, środek pleców, Okolica talii, pośladki, tylna strona ud, Zdjęcia kolan. Łydki. Okolica ścięgna Achillesa. Pięty. Stopy, podeszwy stóp. Tak jakbyśmy stali na miękkim, sprężystym podłożu, dzięki czemu łatwo jest tam rozluźnić również podeszwy. 